Jesús vino a este mundo a darnos la salvación, te detallo cómo fue su vida, comparándola con eventos bíblicos anteriores. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la vida de Jesús, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. La Anunciación a María, donde el ángel Gabriel le informa que concedirá al Hijo de Dios, se puede comparar con la Anunciación a Sara sobre el nacimiento de Isaac, quien también fue concebido de manera sobrenatural. El nacimiento de Jesús en Belén puede compararse con el nacimiento de Isaac, un hijo prometido a Abraham y Sara en su vejez, como un cumplimiento de la promesa divina. La huida de la Sagrada Familia a Egipto para escapar de la persecución de Herodes se asemeja a la huida de la familia de Jacob a Egipto debido a la hambruna, donde ambos eventos involucraron la protección divina en una tierra extranjera. El bautismo de Jesús en el río Jordán puede entenderse como una alegoría del paso del Mar Rojo por los israelitas bajo la guía divina de Moisés, simbolizando una transición hacia una nueva vida. La tentación de Jesús en el desierto durante 40 días se asemeja a la tentación de Israel en el desierto durante 40 años, donde ambos enfrentaron pruebas mientras confiaban en la provisión divina. El llamado de los discípulos por Jesús puede compararse con el llamado de los doce hijos de Jacob, quienes formaron las tribus de Israel. La multiplicación de los panes por Jesús se puede ver como una alegoría de la provisión milagrosa de maná por parte de Dios en el desierto para sustentar a los israelitas. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se puede comparar con la entrada de Salomón en Jerusalén, ambos eventos marcando momentos de reconocimiento y aclamación. La institución de la cena del Señor por Jesús puede ser alegóricamente relacionada con la cena que Melquisedec compartió con Abraham, estableciendo un pacto y bendiciendo con pan y vino. La crucifixión de Jesús puede ser comparada con el episodio en el que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, destacando la obediencia y el sacrificio redentor. La historia de la salvación comienza con la comprensión del pecado y la separación espiritual entre la humanidad y Dios. La entrada del pecado en el mundo, según la narrativa bíblica, estableció una brecha insuperable entre el Creador y sus criaturas. La necesidad de reconciliación y redención surgió como una imperiosa realidad. Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, se convierte en el mediador supremo entre la humanidad y Dios. Su vida sin pecado, sus enseñanzas llenas de amor y verdad, y su sacrificio en la cruz se combinan para ofrecer un camino de restauración y salvación. La crucifixión, aunque inicialmente percibida como un acto de brutalidad, adquiere un significado redentor al entenderse como el cumplimiento de una profecía y la provisión divina para la remisión de los pecados. Su significado trasciende el ámbito religioso para tocar la fibra más íntima de la condición humana, ofreciendo esperanza, gracia y la promesa de una vida eterna en comunión con el Creador.